Λοιπόν, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βιντεάκι στο κανάλι. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσω για το Street Triple R, όπως φαίνεται άλλωστε, είναι μπροστά μας. Θα μιλήσω λίγο για το πώς είναι να παίρνει με μεταχειρισμένη μηχανή. Δεν έχω ξαναπάρει ποτέ στη ζωή μου. Ε, μεταχειρισμένη μηχανή. Ε, αλλά μ' άρεσε αυτή, τη βρήκα σε μια καλή τιμή και είπα να την πάρω. Οπότε θα δούμε λίγο πώς είναι να... Εμένα πώς μου έχει τύχει τουλάχιστον να βλέπω μια μετα... μεταχειρισμένη μηχανή όπως είπα και ποια είναι λίγο ίσως αν θες τα αρνητικά που βλέπω. Όπως είχα πει στο προηγούμενο βίντεο λοιπόν, ε, ήθελα αρκετό σημάζεμα ε, η μηχανή γενικά θα βάλω ίσως λίγο τώρα και κλιπάκια να βλέπετε από εκείνο. Είχε μια άλλη εξάτμιση της SC Project νομίζω. Εντάξει, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε πόσο δυνατά είναι, αλλά είναι πολύ δυνατά, δηλαδή... Εντάξει, είναι γελίο. Ε, η οποία ήταν απίστευτα θορυβόδης, δεν μ' άρεσε καθόλου εμένα. Ε, βέβαια, ούτε με αυτή είμαι πολύ ευχαριστημένος για να μελικρινήσει, είναι αρκετά πεσμένη, αλλά οκ, okay, δεν θα κάνω αυτή τη δουλειά τώρα να αλλάζω συνέχεια εξαχμίσεις. Είχε θέματα με τα grip εδώ, τώρα θα βάλω εδώ και το link να δείτε το παλιό το, το βίντεο πως ήταν. Τα grip είχαν λιώσει, εδώ γενικά είχε τα πλαστικά της θεματάκια. Ήταν πέντα βρωμίκη και τώρα είναι σκονισμένη, αλλά την έχω περάσει γυαλιστικά διάφορα κλπ. Ε, και προφανώς ήθελε και το μεγάλο σέρβις των 20.000 χιλιόμετρων, ε, το οποίο και έκανα... Και σήμερα θα μιλήσουμε λίγο γι' αυτό, δηλαδή αγόρασα τη μηχανή ε, και περίπου θα έλεγα ότι στο σέρβις μου έχει φύγει κοντά στο χιλιάρικο κοντά στα χιλιά ευρώ έτσι μαζί με τα που μου κάνανε και καλύτερη τιμή οπότε πάμε να δούμε εδώ έχουμε τα χαρτιά ορίστε δύο φορές την πήγα στο, στο σέρβις η πρώτη η καλή στις εισαγωγικά λοιπόν αλλάξαμε λάδι λάδια συγγνώμη φίλτρο λάδιου μπουζί φίλτρο αέρα τα κάκια μπροστά τα κάκια πίσω τα ζωά τη εξάτμιση γιατί αλλάξαμε την εξάτμιση που βάλαμε τη μαμά. Ντίζα εδώ του συμπλέκτη που βάλαμε άλλη γιατί είχε φθαρή. Ε, τα grip, λάμπε LED και τάπα ψυγείου γιατί είχε ραγίσει. Αν έχει το Θεό σου. Ε, όλα αυτά. Όλα αυτά. 627 ευρώ. Δεν το, δεν το λες και φτηνό. Μόνο τα δακάκια α πούμε κάνανε. Δεν ξέρω πόσο κάνανε τα δακάκια. 200 ευρώ σχεδόν. Να είσαι ο Θεός. Ε, η μηχανή λοιπόν κάνει έναν ήχο, ένα τικ 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 τικ, ένα τικ τικ τικ. Α, και άμα το ψάξετε και στο YouTube γενικά, από ό,τι φαίνεται μάλλον οι τρικύλινδρες ε, έχουν έναν ήχο τέτοιο, είναι επιρρεπής αυτό το πράγμα. Ε, και έψαξα να βρω ότι μήπως είναι <coughs> είτε από την αλυσίδα εδώ κεντροφόρου, είτε από το... Δεν ξέρω τώρα, camp tensioner λέγεται αυτό, δηλαδή που, που πιέζει την αλυσίδα το κεντροφόρο αυτό εδώ πέρα. Και το άλλο που μπορεί να έκανε αυτόν τον ήχο, μπορεί να ήταν, ήταν εδώ πέρα από τι ε, εξατμίσει τα, τα ζωάν ή τα, οι φλάτζε, δεν ξέρω πώ αλλιώ μπορεί να λέγεται. Ε, με την εξάτμιση που είχε μπει την άλλη, μπορεί να πιεζόντουσαν και να είχαν χαλαρώσει και από εκεί να ακουγόταν ο ήχο. Άλλαξα λοιπόν στο επόμενο service τα Ζωάν και τα πάνω. Ζουάν, συγγνώμη, δεν τα ξέρω καλά αυτά. Τα Ζωάν τα πάνω και το κάτω. Τη φλάτζα στο, στο καπάκι καδένα. Αλλά και. Α, τεντοτήρα καδένα. Και το τεντοτήρα καδένα λοιπόν άλλαξα. Οπότε και εκεί φύγανε άλλα. Πόσο φύγανε, 164 ευρώ φαίνεται. Δεν ξέρω φαίνεται. Μου κάνανε και έκπτωση έτσι τα παιδιά. Με λυπηθήκανε. Συν κάτι άλλα συμμαζέματα και τα λοιπά, όπως είπα, κοντά στο, στο χιλιάρικο. Ο ήχος δυστυχώς συνεχίζει να υπάρχει. Μου είπαν τα παιδιά στη, στον Κόντι, στην Τράιμφ, ότι μπορεί να, είναι από, να θέλει ρύθμιση βαλβίδων. Ε, το οποίο μου λέει, εντάξει, και είναι και ακριβό, αλλά και δεν αξίζει, δεν έχει κάτι μηχανή. Αυτό που είδαμε είναι ότι στην, ε, στην καμπάνα, μάλλον ο φίλος ή έπαιζε συνέχεια με το Quick Shifter, και την κοπάνα για στη μισέρη μηχανή, μπαμ, μπαμ, αλλάζε τι, ε, τις ε, ταχύτητες, πολύ έντονα. Ή γενικά δεν πρόσεχε τις αλλαγές στις ταχύτητες και λίγο ε, τρίζει κάτω ε, εκεί η μηχανή. Δεν είναι κάτι, ζεσταίνεται και σταματάει. Απλά λέω τα προβλήματα, ξέρεις, άπαξε πάρεις μια μεταχειρισμένη μηχανή, ποια είναι. 
Ε, νομίζω ότι την έχω φέρει σε αρκετά καλή κατάσταση. Το αρνητικό λοιπόν παίρνοντα μια τέτοια μηχανή που είναι 125 ύπου, φτιαγμένη για καυλόγκαζο στην ουσία και για πίστα, δηλαδή μπαίνει άνετα σε μια πίστα αυτή η μηχανή, είναι ότι προφανώ θα την πάρει να τη σπάσει. <coughs> σε εισαγωγικά. Ε, οπότε ό,τι κάνει αυτό ο προηγούμενο ιδιοκτήτη το λούζε σε εσύ. Ε, δεν μετανιώνω. Είναι μια καταπληκτική μηχανή. Το έχω πει και σε παλιότερα βίντεο. Μου πάντα ήθελα μια τέτοια μηχανή. Τώρα που έχω και τι δύο, διχάζομαι πια να πάρω. ή στι βόλτε μου το Σαββατοκύριακο. Είναι πάντω μια πάρα πάρα πολύ ωραία μηχανή. Πάρα πολύ ωραία βόλτα. Και μιλώντα για βόλτα, ίσω να ανέβω τώρα πάνω, να πάμε τη βόλτα μα και να μιλήσω λίγο για το πώ είναι να την οδηγήσει. Τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, Street Triple S νομίζω 18 έως 20 έβγαινε αυτό το μοντέλο Εντάξει, είναι τρομερή μηχανή ε, νομίζω για naked γυμνή μηχανή τέλο πάντων μεσαίας κατηγορίας εγώ θα λέγα ότι είναι η καλύτερη αλλά καταλαβαίνετε biased δύο triumph έχω ε, αλλά δεν ξέρω, αν οδηγήσετε, ίσως με καταλάβετε, είναι, ο τρικύλινδος έχει δικό του χαρακτήρα εντελώ, σαν κινητήρας και γενικά είναι μια τρομερή τρομερή μηχανή, τρομερή αίσθηση στην οδήγηση, ε, πολύ ευέλικτη, πολύ μαλακή, ε, πάρα πολύ εύκολη μέσα στην πόλη, τρομερή για βόλτες, τώρα για ταξί δεν ξέρω. Ε, θέση οδήγηση όπως έχω πει και σε παλιότερο βίντεο, ε, Τώρα βέβαια εδώ, εσείς μπορεί να βαριέστε απίστευτα με αυτά που βλέπετε ότι τη διαδρομή δεν είναι τίποτα, αλλά τέλος πάντων δεν πειράζει. Είπαμε, τα βίντεο εγώ τα φτιάχνω πηγαίνοντας στη δουλειά, οπότε sorry που δεν βλέπετε όμορφα σκηνικά. Α, θέση οδηγής λοιπόν είναι, είσαι λίγο ρεκειμένος μπροστά, αλλά όχι σαν να σε με κλειπώνεις ας πούμε, πολύ κάτω. Είναι για μένα η τέλεια θέση οδήγηση, δηλαδή μου αρέσει αυτό που είσαι ελάχιστα ρηγμένο μπροστά αλλά και άνετο ταυτόχρονα. Ηρέμησε εσύ με το ενώ. Ε, τα πέγγ είναι λίγο ψηλά και πίσω, αλλά όχι κάτι ε, άβολο. Ε, και γενικά είναι μια πολύ άνετη και ευχάριστη ε, η, η, πώς λένε, η οδήγηση μαζί τη. Και ε, ε, αν είστε στην αγορά για μια τέτοια μηχανή, μια χαρά. Δηλαδή αυτή τώρα νομίζω, αυτή της χρονιάς εννοώ, με τύπου 20.000 χιλιόμετρα, που δεν είναι και κάτι για τέτοιο κινητήρα, ε, είναι νομίζω κοντά στα 9.000-9.500, κάπου εκεί παίζουνε. Μιας και έχουν ανέβει και όλα βέβαια, είναι αλήθεια, ακόμα και τα μεταχειρισμένα. Αλλά επειδή αυτό το μοτέρ το συγκεκριμένο που ήταν 6.75 μετά έγινε 7.65 από την Triumph έχει δοκιμαστεί σε πάρα πολλά χιλιόμετρα δεν είναι να το φοβάστε Τρομερό με αυτή τη μηχανή είναι ότι είναι, μπορεί να είναι τρομερά πολιτισμένη και χούλιγκαν κατευθείαν, δηλαδή είναι μετά τις 7, μισή νομίζω, κάτι τέτοιο χιλιάδες τροφές γίνεται κάτι άλλο η μηχανή αυτή, γίνεται ένα ζώο, είναι το, ακούγεται αλλιώ, είναι άλλο, άλλο, άλλο Τώρα, αν μετά νιώνω που πήρα μια μεταχειρισμένη και τέτοια μηχανή, έτσι, γιατί συνήθως τέτοιες μηχανές παίρνουν για να τις ψηλοσκοτώνουν, δεν τις παίρνουν για να πηγαίνουν σαν εμένα στη δουλειά, 
πάντα ήθελα τρικύλινδρη, δηλαδή από το Trident και μετά μου, μου έχει κολλήσει και ο ήχος και η συμπεριφορά και τώρα αν θα κράταγα αν έπρεπε να κρατήσω μία από τις δύο το... ε, oh, πολύ δύσκολη συζήτηση πάρα πολύ δύσκολη συζήτηση Έχουμε, αλλά πιθανά να πήγαινα στο Speedwing να με ένα εννοώ γιατί εντάξει ε, είναι απίστευτη μηχανή και βολεύει και πολύ και, για μένα, και με τη γυναίκα μου τις βόλτες και τα λοιπά που κάνουμε που είναι μικρές βέβαια Όχ, oh, δεν θέλω να το σκεφτούμε. Άσε Τώρα από το καινούριο το αρέσει που έρχεται ε, Τούτο έχει μικρές διαφορές. Νομίζω ότι αφαίρουν τύπου σε 6 ύπου, 7 ύπου. Ε, το καινούριο έχει επίσης μικρότερο τεπόζιτο ε, έχει καλύτερα φρένα την πιο καινούργια σειρά εντάξει πάντα όταν βγαίνανε είχαν την top σειρά φρένων της Brembo αυτό είχε και εκείνη τη χρονιά στην top σειρά M50 νομίζω φοράει αυτό σαν το Speed Twin το καινούργιο νομίζω φοράει η Stylema ε, και επίσης έχει και IMU το καινούργιο για τα φρένα, το, το traction control και όλα αυτά σε, πάνω στη στροφή να τα ελέγχει πιο καλά και τα λοιπά. Α, και κάποιες μικροαλλαγές στο κινητήρα ε, τα πιστόνια το ένα το άλλο, βαλβίτες, ξέρω εγώ που κάνουν τη διαφορά προφανώς και στο σασί μικρο διαφορές γενικά διαφέρει, α, ε, αν και είναι και ίδιο κάπως ε, τώρα το καινούριο θα κάνει 14.000 αν συμφέρει να δώσει 14.000 ή να πάρει ένα μεταχειρισμένο η τσέπη σου το ξέρει εγώ εντάξει, δύο καινούργιες μηχανές δεν μπορούσα να δικαιολογήσω κάπως Γιατί τέτοια κίνηση σήμερα ε, Παρότι λοιπόν ήθελε ένα μικρό σημάζιμα της μηχανή, εγώ δεν το μετανιώνω καθόλου και θα έλεγα να την βάλετε στη λίστα σας αν σας αρέσουν αυτού του τύπου μηχανές γιατί νομίζω συγκρίνει με πολύ λίγες γενικά Εντάξει, καλά. Πάω εύκολα για το πιο βαρετό βίντεο. Μόνο αν θέλει κάποιος ξένος να δει το χάος της κίνησης που λέγεται Αθήνα. Ε, τι άλλο, έχει έρχεται σχεδόν full extra όταν την παίρνει στο αρέσει ειδικά το μοντέλο. All in πίσω, σώα, πλήρως ζυμφιζόμενα όλα και τα bar and mirrors με belly πάνω κάτω ο προηγούμενος κάτοχος λοιπόν είχε βάλει προστατευτικά της μηχανής ε, και είχε βάλει και τα, εδώ τα, τα δοχεία για τα φρένα γνήσια της Triumph μπρος και πίσω ε, είχε βάλει το γνήσιο πίσω για την ε, πινακίδα so, αυτό που θέλω να πω είναι ότι το αρέσει πάντα ήταν φορτωμένο με όλα τα καλούδια και το α πούμε αξεσουάρ εννοώντα αναρτήσει, φρένα, ελαστικά, ηλεκτρονικά συστήματα κτλ. Έχει πέντε προγράμματα νομίζω. Ε, Πώ το λένε, χαρτογράφηση για να τα λέω όπως τα λένε και στα ελληνικά οι δημοσιογράφοι ε, που είναι Rain, Road, ε, Sport, Track και User που το κάνεις όπως θέλεις ε, ε, ελάχιστες φορές την έχω βάλει στο Sport Είναι πάντα από τι μηχανέ που όταν τις παίρνω, την παίρνω βόλτα χαίρομαι πολύ. Είναι... Μ' αρέσει πάρα πολύ η βόλτα μαζί τη. Λοιπόν, ε, ελπίζω να σα δω και στο επόμενο βίντεο. Ελπίζω να άρεσε αυτό το βίντεο. Like και subscribe στο κανάλι, αν σα άρεσε. Ε, μου δίνει έτσι μια όθηση να συνεχίζω να φτιάχνω αυτά τα βιντεάκια. Θέλω να πάρω κάποια μηχανή για τέστρα. Έτσι, έχω καιρό να πάρω. Θα δω μήπω έλεγα καμιά Royal Enfield, καμιά CF Moto, δεν ξέρω. 
θα δω, δεν ξέρω τι θα μου προσφερθεί Λοιπόν, οπότε τα λέμε στο επόμενο βίντεο Να προσέχετε, πάντα όρθιοι Και να περνάτε καλά, σταματάω εδώ στην άκρη Άντε γεια! Yeah.